சொல்லுக சொல்லை பிரிதோர் சொல் அச்சொல்லை வெல்லும் சொல் இன்மை அறிந்து இதன் பொருள் என்னவென்றால் வேறொரு சொல் அந்த சொல்லை வெல்லும் சொல்லாக இல்லாதிருத்தலை அறிந்த பிறகே சொல்ல கருதியதை சொல்ல வேண்டும் அன்பு தமிழ் எங்களுக்கு வணக்கம் ஒரு படத்துல செந்தில்ட்ட வந்து கவுண்டமணி பேசும் போது ஹலோ நான் உங்ககிட்ட பேச மாட்டேன் உங்களுக்கு டீசன் பத்தல ஆ அப்படியா டீசெண்டா எங்கள் பேர் ஒன்று தெரியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாங்கோட்டையை தூக்கி போடுவார் சாக்கடை மேலே வந்து உணர்ந்துடும் அந்த லெவலுக்கு தான் கேள்வி கேட்டால் இப்போ பெரிய மனுஷங்கள்லாம் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க உதாரணத்துக்கு நம்ம பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் அவர்கள் நம்மளோட மாண்புமிகு ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் உண்மையிலேயே எனக்கு இந்த நபரை ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனால் அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தான் கிட்ட ஒரு கேள்விக்கு பதில் இல்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் தன் அப்பாவையும் தாத்தாவையும் பாரம்பர பெருமையும் பற்றி பேச ஆரம்பிச்சிருவார் நான் வந்து பேசுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நான் பேசினா இங்கே கைத்தட்டுறதுக்கு ஒரு கூட்டம் இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நேஷனல் டெலிவிஷன்ல என்ன பண்ணிவிட்டாரு ஆமா நான் ஏங்க இவங்க சொல்றதெல்லாம் கேட்கணும் அதாவதுங்க ஒரு தொலைக்காட்சி பேட்டியில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா இவரை கூப்பிட்ருக்காங்க அப்போ இவரை கூப்பிட்டு சில விஷயங்களை பற்றி பேசுகிறாங்க ஃப்ரீ பீஸ் அதாவது இப்போ நேஷ்னல் லெவலில் ஒரு பெரிய டிபேட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இலவசங்களை கொடுக்கலாமா இதை இலவசங்களை கொடுக்கக்கூடாதா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வருது சுப்ரீம் கோர்ட் இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க கவர்மெண்ட் என்ன நினைக்கிது உங்க எலெக்ஷன் கமிஷன் அதை பற்றி என்ன நினைக்கிது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சீரியஸாக விவாதம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது அந்த இடத்துல இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா நான் வந்துட்டு வேறு வேலையாக போக வேண்டி இருக்குது ஏழு டு ஏழரை நாள் நான் ஒத்துக்கிறேன் ஏன்னா ஏழரை மணிக்கு மேலே வளகா ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அப்படின்னு நமக்கு தெரியல பட் ஏழரை ஏழு டு ஏழரைன்னு சொல்கிறீங்க நான் ஒத்துக்கிறேன் நான் ஏன் இவர் சொல்கிறது கேட்கணும் ஹூ ஈஸ் டிஸ் பலோ அப்படிங்கிற அளவுக்கு அவர் பேசியிருக்காரு இவர் நாபல் பரிசு பெற்றவரா இல்லை வந்துட்டு இவர் பிஹெச்டி டபுள் பிஹெச்டி வாங்கியிருக்காரா அங்கேயும் டபுள் தான் கேட்குறாரு சிங்கிள் பத்தாது நல்ல வேலை எம்ஏ படிச்சுருந்தாருனா டபுள் எம்ஏன்னு கேட்டிருப்பாரோ அது வேறு மாதிரி எங்கள் ஆட்கள் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க அங்கேயும் டபுள் பிஹெச்டி படிச்சிருக்காரா இல்லை இவருக்கு ஏதாவது ட்ராக் ரெக்கார்டு இருக்கா அதாவது இந்த ஃபினான்ஸில் ஏதாவது ட்ராக் ரெக்கார்டு படிச்சிருக்காரா நான் என் ஸ்டேட்டில் வேறு லெவலில் பர்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன்னா அவரே சொல்லிக்கிட்டு நேஷ்னல் ஃபினான்ஸை விட பெட்டராக நான் பர்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு அவரே தனக்கு தானே வந்து சான்றிதழ் கொடுத்துக்கிட்டு அவர் என்ன சொல்கிறாருனா ஆகினால் நாங்கள் எங்கள் இஷ்டத்துக்கு தான் பண்ணுவோம் உங்களால் பண்ண முடிஞ்சதை பண்ணுங்க அப்படின்னு ஒரு தொலைக்காட்சி பேட்டியில் சொல்கிறாங்க உடனே எங்கள் திமுக ஆதரவாளர்கள்லாம் ஃபயர் பண்ணிட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க பார்த்தியா என் தலைவனுக்கு என்ன தில்லு பார்த்தியா அப்படின்னு எப்பா அவர் வந்துட்டு பொதுவாக இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் சொன்னது நம்ம சீஃப் மினிஸ்டருக்கு சொன்னதாக கூட இருக்கலாம் காரணம் என்னென்னா அவர் எக்கனாமிஸ்டா அவர் டபுள் பிஹெச்டி எடுத்திருக்காரா இல்லை வந்து இது வரைக்கும் ஏதாவது சாரை தான் புரிஞ்சிருக்காரா எதுவுமே பண்ணதே இல்லை கொடுத்த வாக்குறுதிகளை கூட இது வரைக்கும் நிறைவேற்றவில்லை அப்போ அவர் சொன்னது பிஎம்ஏயா சிஎம்ஏயா அப்படிங்கிற கேள்வி இங்கே எழுது இங்கே எல்லாத்துக்கும் முக்கியமான விஷயம் எந்த ஒரு பேட்டியில் போனாலும் அவர் என்ன சொல்கிறாரா நாங்கள் தாங்க காசு கொடுக்குறோம் ஒரு ரூபா நாங்கள் அனுப்புகிறோம் முப்பது பைசா தான் நீங்கள் எங்களுக்கு திருப்பி அனுப்புறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லா பேட்டிலையும் போய் ஒன்று போட்டு விட்டு வந்துடுறாரு இது புரிதலின்மை அப்படின்னு சொல்லாமல் இல்லை தெரிஞ்சுக்கிட்டே விஷயங்களை திசை திருப்பதுக்கு இவர் பேசுகிறாரா அப்படிங்கிற கேள்வி பல நாள் ஆட்கள் சொல்லிக்கிட்டுருக்காங்க that shows that you have grown the economy wonderfully that you have brought down the debt that you have increased the per capita income that you have created jobs then we say oh we listen when neither of these is true why should we listen to somebody's view what makes that the gold standard what makes that the word of god i am a believer i believe in god i don't believe that any man is god why should i take somebody's perspective the election gave me the right to do what i am supposed to do my chief minister gave me a job to do i am doing it well i am outperforming the union government by a lot I guarantee I'll continue to do that for the next 3 years. We are huge net contributors to the uh, union exchequer. Huge. 1 rupee goes from us we hardly get 35 33 paisa back. இதற்குண்டான விவரமான பதில்கள் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்றோம். என்னங்க இந்த 1 ரூபா 30 பைசா 1 ரூபா 30 பைசா. அதாவதுங்க சென்டர் வந்துட்டு இங்கே இருந்து கரெக்ட் பண்ண டாக்ஸில் வந்துட்டு முப்பது பைசா தான் எங்களுக்கு திருப்பி அனுப்புது பாக்கியெல்லாம் அவங்களே வச்சுக்கிறாங்க அதுக்கு நாங்களே கரெக்ட் பண்ணி நாங்களே எங்களுக்கு சூப்பராக பண்ணிட்டு போயிடும் இல்லை நீ யார் பாயிண்ட் வந்து கேட்கறது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கேள்வியை அவர் எழுப்பியிருக்கார் நிறைய விஷயங்கள் புரிஞ்சிக்க வேண்டியிருக்கு அதாவது டிவிசிபிள் பூல் ஆஃப் டாக்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபினான்ஸ் கமிஷன் ஆர்டிகல் டூ எயிட்டி படி என்ன ஆகுது அப்படின்னா எல்லா மாநிலங்கள்டையும் கலெக்ட் பண்ண டாக்ஸஸை ஃபினான்ஸ் கமிஷன் கான்ஸ்டியூஷனல் ரெக்கக்னைஸ் பாடி என்ன சொல்லுதோ அதை படி பிரிப்பாங்க அது என்ன சொல்லுது அது வந்து முப்பது பைசாவா முப்பத்தஞ்சு பைசாவா நாற்பது பைசாவா நான் அவங்க
என்னென்ன விஷயங்கள் இங்கே இருக்குது அப்படின்னு நம்ம ஒரு தடவை பார்த்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன தெரியும்னா நாங்கள் ஒரு ரூபா கொடுக்குறோம் இவங்க முப்பது பைசா தான் கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிற குற்றச்சாட்டு வந்து எவ்வளோ தவறுதலான ஒரு குற்றச்சாட்டு எப்படி மஸ் மக்களை திசை திருப்பும் குற்றச்சாட்டு அப்படின்னு உங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ ஒன்றும் இல்லைங்க நம்ம ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு லட்சத்தி பத்தாயிரம் கோடி நம்ம ஸ்டேட் வந்து டைரெக்ட்லி கொடுக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அதில் ஒரு லட்சத்தி பத்தாயிரம் கோடி நல்லா பாருங்கள் ஒரு லட்சத்தி நாலாயிரம் கோடி டிரான்ஸ்ஃபர்ஸ் நமக்கு கிடச்சிருது இது வந்துட்டு இதை தாண்டி வேறு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ரயில் அமைப்பது பாதை அமைப்பது அதுக்கப்புறமா வந்து பெரிய பெரிய திட்டங்கள்லாம் கொண்டு வர்றது இது எல்லாத்தையும் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டு லட்சத்தி நாற்பத்தி மூணாயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு கோடி ரூபா நமக்கு கிடைக்குது ஸோ எங்கே இந்த ஊரில் ஒரு ஒரு ரூபா கொடுத்தோம் முப்பது பைசா தான் திருப்பி வந்து சேருது அப்படிங்கிற லாஜிக் அவர் எங்கேருந்து பேசுகிறாரு அப்படின்னு நமக்கு தெரியல இப்போ உதாரணத்துக்கு நம்ம பார்ப்போம் இப்போ என்னெல்லாம் டிரான்ஸ்ஃபர்ஸ் இந்த தமிழ்நாடுக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பண்ணுது அப்படின்னு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு அதையே நம்ம எடுத்து பார்ப்போம் இந்த டேக்ஸ் டெவல்யூஷன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஒன்றும் இல்லைங்க டேக்ஸ் டெவல்யூஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கொடுத்த டேக்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதில் உங்களுக்கு கொண்டு வந்து சேர வேண்டிய அந்த ஷேர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஏழாயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தி ஒம்பது கோடி ரூபா வந்திருக்கு சென்ட்ரலி ஸ்பான்சர்ட் ஸ்கீம் இப்போ சில ஸ்கீ ஸ்கீம்லாம் இருக்கும் ஜல் ஜீவன் யோஜனான்னு இருக்கும் இப்போ இந்த வீ பிரதமர் வீடு கட்டும் திட்டம்லாம் இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து எவ்வளோ சேருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி மூணாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தஞ்சு கோடி ரூபா சென்ட்ரல் செக்டார் ஸ்கீம் அதாவது இது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முத்ரா யோஜனா இந்த மாதிரி செக்டார் ஸ்கீம்ஸ் இப்போ ஸ்பான்சர்ட் ஸ்கீம்ஸ்க்கும் சென்ட்ரல் செக்டார் ஸ்கீம்ஸ்க்கும் டிஃப்ரெண்ட் என்ன அப்படின்னா ஒன்றில் வந்துட்டு ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் ஸ்பான்சர் இருக்கும் ஒரு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஸ்பான்சர்ஸ் இருக்கும் பாக்கியெல்லாம் வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் பங்களிக்க வேண்டியிருக்கும் சென்ட்ரல் செக்டர் ஸ்கீம்னால் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அவங்களே போட்டு பண்ணிடுவாங்க ஸோ பிஎம் முத்ரா யோஜனாவில் பார்த்தீங்கன்னா பதினோ பதினாலாயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒரு கோடி ரூபா வரும் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் கொடுக்கக்கூடிய அந்த இது இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா எஃப்சி கிராண்ட்ஸ்னு வேறு சொல்லுவாங்க அதாவது இது வந்து கிராண்ட்ஸ் இன் எய்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த கிராண்ட்ஸ் எவ்வளோ வந்து நமக்கு சேருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒம்பதாயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பது கோடி ரூபாய் இவங்களுக்கு வந்து சேர்ந்துருக்கு ஜிஎஸ்டி காம்பன்சேஷன் வரல 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 கிட்டத்தட்ட கிட்டத்தட்ட <laughs> எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் அணை கட் கிராண்ட் அணை கட் கேனல் அந்த அதுக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி அறநூற்றி நாற்பது கோடி ரூபா அதுக்கப்புறம் நாலாவது ரயில்வே லைன் சென்னைக்கும் நான் அட்டிப்பாட்டுக்கும் இருக்கக்கூடியது அதுக்கு வந்து இரநூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு கோடி ரூபா அதே மாதிரி பாலர்தா மாலா பரியோஜனா அதுக்கு வந்து தொண்ணூற்றி ஓராயிரம் கோடி ரூபா நேஷ்னல் ஹைவே கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஏழு வருஷம் தமிழ்நாட்டு நடந்திருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா இருபத்தி ஏழாயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தி ஆறு கோடி ரூபா சாகர்மாலா ப்ராஜெக்டில் முப்பத்தி மூணாயிரத்தி சொச்சம் கோடி ரூபா அதே மாதிரி பல ஸ்டேஜில் இருக்கக்கூடிய இந்த சாகர்மாலா ப்ராஜெக்டுக்கு எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் கோடி ரூபா ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் கூட்டி பார்த்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு ஸ்க்ரீன் காட்டியிருக்கேன் முக்கியமான இந்த விஷயங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ரெண்டு லட்சத்தி நாற்பத்தி மூணாயிரத்தி நானூற்றி எழுபத்தஞ்சு கோடி ரூபா இங்கே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒன்று போய் ஸ்டிக்கர் ஓட்ட வேண்டியது இல்லைனா திரு அண்ணாமலை அவர்களுக்கு போய் ஸ்டிக்கர் ஓட்ட வேண்டியது இந்த மாதிரி வேலையை தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்களே தவிர பொய்யும் பொருளையும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்களே தவிர இல்லை ஹாஃப் ட்ரூத்தை சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்களே சார் தவிர மக்களை திசை திருப்பிட்டு இருக்காங்களே தவிர தன்னோட இன்எஃபிஷியன்சியை ஒத்துக்கிற அந்த மெக்னானிமிட்டி இவங்க கிட்ட இல்லை இது மட்டும் இல்லாமல் திரு அண்ணாமலை அவர்கள் இவர் சொன்னார் பார்த்திங்களா நம்ம மாண்பு மிக ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் பிடிஆர் அவர்கள் அதற்கு ஆங்கிலத்தில் ஒரு பதிலடி கொடுத்துருக்காரு அதை தமிழில் எவ்வளோ முடியுமோ அதை நான் மொழிபெயர்த்து நான் உங்களுக்கு அந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த தமிழ்நாடு கஜானா ரொம்ப மோசமான நிலைமையில் இருக்கிறதுக்கு காரணமே சிஎம்மும் இந்த எஃப்எம்மும் தான் இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தால் இந்த நிலைமையில் இந்த நிதியமைச்சரும் சரி முதலமைச்சரும் எதுவும் பண்ணாமல் வச்சுருக்காங்க எந்த ஒரு கேள்வி கேட்டாலும் அவர
தெரியுமா அப்படிங்கிற மாதிரி சம்பந்தம் சம்பந்தமே இல்லாமல் பேசிவிட்டு அவர் என்ன பண்ணிவிட்டாருன்னா தன்னோட வேலையும் ஒரு ஸ்டேட்டோட ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டரோட வேலையும் ஒரு சென்ட்ரல் ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டரோட வேலையும் கம்பேர் பண்ணுறார் அப்படி பண்ணக்கூடாதுப்பா நீங்கள் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா உங்க நீங்கள் பண்ணக்கூடிய வேலையும் மற்ற உங்களை போல உங்கள் அளவில் இருக்கக்கூடிய மாநிலங்கள் லைக் ஈக்குவலி பிளேஸ்டு ஸ்டேட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் பார்த்தீங்களா இப்போ தமிழ்நாடுனா மகாராஷ்டிரா கர்நாடகா இந்த மாதிரி மாநிலங்களோட ஒப்பிடுங்கள் அப்போ வண்டவாளம் தண்டவாளம் ஏறும் அப்படிங்கிற விஷயத்த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்டாக சொல்லியிருக்கார் ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பதினைந்தாவது இந்த ஃபினான்ஸ் கமிஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அவங்ககிட்ட அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎஸ்டிபி அதாவது ஒரு மாநிலத்தின் வருவாயின் குறியீடாக இருக்கக்கூடிய ஜிஎஸ்டிபிக்கு எந்த அளவுக்கு எந்த ஃபிசிக்கல் டெஃபிசிட் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டில் அது நாலு பர்சன்ட் இருக்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணில் மூணு புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் இருக்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு டு இருபத்தி ஆறு அந்த காலகட்டத்தில் வெறும் மூணு சதவீதம் தான் இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா அது எவ்வளோ குறைவாக இருக்கோ அவ்வளோ நல்லது மாநிலக்கு அப்போ குஜராத்தில் வந்துட்டு ஒன்று புள்ளி அஞ்சு ஒன்று சதவீதம் இருக்குது கர்நாடகாவில் பாத்தீங்கன்னா <laughs> அதாவது நீங்க தேர்தல் வாக்குறுதி கொடுத்தீங்களா அதையும் நிறைவேற்ற முடியவில்லை கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அதாவது பெரிய அளவுக்கு முதலீடு பண்ணி இங்க பெரிய ப்ராஜெக்ட் பண்ணவும் நீங்க இல்ல அது மட்டும் இல்லாம சமூக வளர்ச்சி திட்டங்களுக்கும் நீங்க வந்து எவ்வளவு அலோகேட் பண்ணிருக்கீங்களோ காசை அதை குறைச்சிருக்கீங்க அப்ப இங்க கடனையும் ஏத்திருக்கீங்க அது மட்டும் இல்லாம உங்களோட ப்ராமிஸையும் நீங்க ஃபில் பண்ணல அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்காரு அடுத்தது இந்த நிதியமைச்சர் எங்க போனாலும் பாருங்க நாங்க வந்து எங்க நிதித்துறையை சீரமைக்கணும் நாங்க தேவையில்லாத செலவுகள் எல்லாம் குறைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முக்கியமான செலவு எல்லாம் எங்க குறைச்சிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த விவசாய தொழில் இவங்க ரெண்டு பர்சன்ட் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு அந்த பட்ஜெட்லையும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு கண்ட் பண்ணாலும் நீங்கள் வந்து ரெண்டு பர்சன்ட் அங்கே வந்து செலவு குறைச்சிருக்கீங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஹெல்த் அதாவது சுகாதாரம் அந்த இடத்துல முக்கியமான மக்களுக்கு என்ன தேவை கல்வி சுகாதாரம் அந்த ஹெல்த்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு சதவீதம் நீங்கள் குறைச்சிருக்கீங்க வெல்ஃபேர் அதாவது மக்களுக்கு சேவை இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அதில் முப்பத்தி நாலு சதவீதம் குறைச்சிருக்கீங்க ஆக மொத்தம் ஐம்பத்தி ஏழு சதவீதத்துலேருந்து ஐம்பத்தி மூணு சதவீதமாக நீங்கள் இதை குறைச்சிருக்கீங்க ஓவரால் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இதுக்கு செலவு செய்யப்பட்ட விஷயங்கள் இதெல்லாம் பண்ணிட்டீங்க ஸோ நீங்கள் செலவை குறைக்கிறேன் சுருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறது எதுனா தேவையான இடத்துல எசென்ஷியல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ல நீங்க குறைச்சிருக்கீங்க கேபிட்டல் அவுட்லே அதாவது ஒரு ஸ்கூல் கட்டுறது ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் கட்டுறது அந்த மாதிரி கேபிட்டல் அவுட்லேல குறைச்சிட்டு தேவையான இடத்துல நீங்க செலவு பண்றதை குறைச்சிட்டு நான் வந்து இந்த நிதிச்சுமையை குறைச்சிருக்கேன் அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க இது வந்து தவறானது இது மக்களுக்கு நல்ல கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அல்ல அப்படின்னு அவர் சுற்றி காட்டியிருக்காரு அடுத்தது உங்க செலவு எங்க தாங்க போகுது அப்படிங்கிற கேள்விக்கு என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னு பாருங்களேன் குஜராத் எடுத்துக்கோங்க தமிழ்நாடு எடுத்துக்கோங்க கர்நாடகா எடுத்துக்கோங்க அப்ப ஒரு மாநிலம் எதற்கு செலவு செய்து கடன் வாங்கலாம் தப்பே இல்லை அப்ப முக்காவாசி உங்களோட செலவும் டெப்ட் சர்வீசிங் பர்டன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வாங்கின கடனுக்கு வட்டியும் அந்த கடனுக்கு இருக்கக்கூடிய முதலையும் திருப்பி கொடுக்கறதுக்கே உங்களுக்கு போய்கிட்டு இருக்கு அது தமிழ்நாட்டில் எந்த அளவுக்கு அந்த சுமை இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஓரு சதவீதம் நீங்க அதுக்கு செலவு பண்றீங்க கர்நாடகா அண்ட் குஜராத் எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா பதினாலு புள்ளி ரெண்டு அண்ட் பதினாலு புள்ளி மூணு சதவீதம் தான் இருக்கு சிமிலர் ஸ்டேட் ஸ்டேட் குஜராத் கர்நாடகா தமிழ்நாடு ஆனா நீங்க வாங்கல வட்டி கட்டுறதுக்கே உங்களுக்கு எவ்வளவு செலவு நீங்க பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படிங்கிற பல குற்றச்சாட்டை இவர் வச்சிருக்காரு சோ இந்த மாதிரி குற்றச்சாட்டு நான் உங்களுக்கு ஒரு சில அளவுக்கு தான் கொடுத்துருக்கேன் பாக்கி குற்றச்சாட்டு எல்லாம் இங்க இருக்கு அது ஒரு மூணு நாலு எக்ஸ்ட்ரா குற்றச்சாட்டு இருக்கு சோ இது எல்லாத்தையும் விட்டு விட்டு ஒரு ரூபா முப்பது காசு நான் வந்து டபுள் பிஹெச்டி சொன்னால் தான் கேட்பேன் நான் எக்கனாமிஸ்ட் சொன்னால் தான் கேட்பேன் நான் உலக அளவு ஆட்கள் சொன்னால் தான் கேட்பேன் அப்படின்னு அப்போ நீங்கள் சொந்த சிஎம் பேஜியை கூட கேட்க மாட்டீங்களா அப்படிங்கிற கேள்வி இப்போ எல்லாரும் எழுப்ப ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் திரு அண்ணாமலை அவர்களே பிடிஆர்களை பற்றி பேட்டியாளர்களை சந்திக்கும் போது சில விஷயங்கள் சொல்லியிருக்காரு வேடிக்கையாகவும் இருக்கும் கொஞ்சம் யோசிக்கிற மாதிரி இருக்கும் பார்த்து வாங்க நிதி அமைச்சர் அவர்கள் பேசியது என்ன வேணாலும் பேசலாம் கைத்தட்டலுக்காக ஒரு நேஷனல் டெலிவிஷன் சேனல் என்ன வேணாலும் பேசலாம் பேசுவது தவறு கிடையாது ஆனால் நீங்கள் ஐநூற்றி எட்டு தேர்தல்
அதே போல மக்களுக்கு பொருளாதார சுமை எல்லாமே தமிழ்நாட்டில் இருக்கு ஆனால் தமிழ்நாட்டினுடைய மக்கள் அரசை தாண்டி வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறால நமக்கு தெரியல திருச்சி எடுத்துக்கங்க கொங்கு பகுதி எடுத்துக்கங்க நம்மளுடைய திருநெல்வேலி சைடு எடுத்துக்கங்க சுயமா உழைச்சு அவங்க பாட்டுக்கு முன்னேற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க அரசினால கிடையாது அதனால் நம்முடைய மாநிலம் தப்பித்துக் கொண்டிருக்க தவிர இந்த திமுக காங்களுடைய ஆட்சி அதனால தமிழகம் தப்பித்துக் கொண்டிருக்குங்க சொல்லக்கூடிய நிதியமைச்சர் வாதத்தை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது நம் தேசத்தை இந்த இலவசங்கள் கொடுத்து மக்களை கையேந்தும் நிலையில் இன்னும் நாம் வச்சிருக்கிறது தவறான விஷயம் அப்படிங்கிற எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை ஏன் திரு சீமான் அவர்கள் இப்போ என்ன சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இலவசங்கள்னால மக்களுக்கு பெனிஃபிட் கிடைக்கும்னு திரு பிடிஆர் அவர்கள்னால சொல்ல முடியுமா தேசத்தை நாசமாக்கினதே இந்த இலவசங்கள்னா அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தை அவர் வச்சிருக்காரு ஸோ இந்த கேள்விகள்லாம் வரும்போது ஒரு ஹெல்த்தி டிபேட் வைக்கிறத விட்டுட்டு திரு பிடிஆர் அவர்கள் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா இணையதளத்தில் யாராவது ஒருத்தர் பதில் சொன்னால் கூட நான் ஆட்டுக்கெல்லாம் பதில் சொல்லதில்லை அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் போட்டுவிட்டுருக்காரு அதை தவிர்க்கலாம் மேல் ஆஃப் ஸ்டேஜ் ஷுட் கம் அவுட் வித் பெட்டர் வேர்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் எங்களோட ஒரு கருத்தாக இருக்குது அந்த கருத்துகளோட உங்கள்கிட்ட இருந்து விளையாடுறேன் இணைந்ததுக்கு நன்றி வணக்கம் வந்தே மாத்திரம் பாரத் மாதா கி ஜாய் வாழ்க நம் பாரதம் ஜெயஹிந்த்